Hallo meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und wir machen heute einen speziellen Pizzateig. Und zwar habe ich für mich den perfekten Pizzateig gefunden. Ich mache meine Pizzas nur noch mit diesem Pizzateig. Also, welche Zutaten benötigt mein Pizzateig? Also, Hefe, Milch, Zucker, Salz und Quark. Und natürlich Mehl. Die Hefe und die kleine Menge Zucker rühre ich in der lauwarmen Milch an. Salz und Mehl vermenge ich schon vorher in einer Schüssel. In einer großen Schüssel gebe ich das Mehl hinein, den Quark und die übrigen Zutaten und rühre das kurz mal für ein, zwei Minuten lang durch. Aber das ist nicht der eigentliche Knetvorgang, der kommt später noch. Wir lassen den Teig für 30 Minuten lang ruhen und danach erst kneten wir den Teig so richtig lange durch. Und für diesen ausgiebigen Knetvorgang bemehlen wir die Arbeitsfläche und geben auf diese Fläche dann den Teig drauf. Am Anfang falten wir den Teig einfach ein paar Mal und dann kneten wir den schon richtig schön durch. Mit dem Handballen ziehen wir den Teig auseinander und wieder zusammen, auseinander und wieder zusammen, immer wieder. Dabei verbrauchen wir das Mehl auf der Arbeitsfläche, damit, damit der Teig nicht so an der Hand kleben bleibt. Am Ende des Knetvorgangs ist dann der Teig schön elastisch, locker und leicht klebrig. Aus den Mengen der Zutaten machen wir dieses Mal zwei Pizzas, also teilen wir die Kugel, formen daraus zwei Kugeln und diese Kugeln gehen wir dann in einen Behälter, damit der Teig noch schön gehen kann. Für eine Stunde. In dem Behälter, wo der Teig gehen soll, habe ich natürlich auch noch ein bisschen Mehl hinzugegeben, damit wir nachher den Teig etwas besser herausbekommen. Nach einer Stunde holen wir dann den ersten Teigbollen aus dem Behälter heraus und formen daraus den Pizzateig. Ja, wie fange ich den an? Also, ich nehme die Finger und drücke in die Mitte eine Mulde. Und schaue dabei immer schön, dass ein Rand entsteht und der nicht zerstört wird. Der Rand ist nachher sehr wichtig. Warum? Wenn wir die Pizza belegen mit Mozzarella, mit Tomatensauce, ja, dann kann es sein, dass wenn kein Rand dabei ist, dass das Ganze abläuft von der Pizza und das wollen wir nicht. Der Rand hält also den Belag eigentlich auch noch fest. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jedes Mal, wenn der Rand eine Lücke hatte, hatte ich das jedes Mal bereut gehabt. Jedes Mal ist dann irgendwas darunter gelaufen, sei es der Käse oder die Tomatensauce. Ist der Teig dann schön breit genug, nehme ich dann die Handflächen dazu, um den Teig noch weiter auseinander zu dehnen. Natürlich vorsichtig, es dürfen keine Löcher entstehen. Das ist ja natürlich logisch, oder? Auch muss unter dem Teig noch genügend Mehl sein, damit nachher der Teig, sprich die Pizza, auf den Pizzaschieber schön draufgeschoben werden kann und im Ofen nachher wieder runterrutscht. Und wenn dann alles geklappt hat, dann sieht die Pizza so lecker aus wie diese Pizza. Genauso möchte ich meinen Pizzateig haben. Der perfekte Pizzateig für mich. Und ob ihr einen dünnen Boden oder einen dicken Boden haben wollt, das könnt ihr selber beeinflussen, indem ihr den Teig so bearbeitet, wie ihr wollt. Probiert es einmal und versucht mal, ob ihr diesen Pizzateig genauso hinbekommen könnt und berichtet mir, wie es geworden ist. 
Ich liebe Pizza und trotzdem sind wir jetzt am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.